Grazie signor Presidente, io non vorrei che si passasse la serata su questo punto, però siccome stiamo parlando di codice etico e stiamo parlando anche di correttezza, tanto per portare a conoscenza di tutti che l'ordine del giorno viene preparato qualche giorno prima del Consiglio Comunale, per cui i consiglieri comunali che vogliono presentare l'ordine del giorno, li comunicano in precedenza. E li Se posso parlare di se non interrotto, non lo fate io fino ad oggi. È una allora, siccome è una questa comunicazione che oggi Sate, che si sarebbe discusso l'adesione alla carta di Pisa, noi l'abbiamo almeno io, ce l'ho da almeno dieci giorni, per cui se avesse voluto presentare un ordine del giorno, modifica a questa, avrei potuto fare dieci giorni a questa parte. Ho deciso di farlo in questo momento cambiando la scaletta degli altri ordini del giorno che i consiglieri comunali hanno presentato per tempo, per modo per me. Mi sembra scorretto tutto qua. Se però questa cosa è giuridicamente ammessa, la si fa, se la si chiude di solo lei. Volevo semplicemente dire, perché mi sembra di aver sentito la dottoressa che diceva che di norma, ok? Per me quando si dice di norma, per legge, eh? la norma è la legge. Si presenta oggi l'ordine del giorno ma si discute nel prossimo consiglio comunale o si accoda a quelle che l'ordine del giorno se però ho capito male mi si dice no, si può presentare in questo momento e lo votiamo adesso posso presidente? No, però, però, se... si è aperto il dibattito sul mio ordine del giorno no, 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 un momento no, no, ma non dobbiamo prendere io, se io se voglio io voglio chiarire una cosa voglio chiarire definitivamente se, prego chiedo scusa presidente se questo consiglio comunale oppure i colleghi che sono intervenuti li brucia così tanto no. una cosa di questo tipo no, 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 eh, no. che lo dicono lo ritiro anche no? no, no, no eh, non ho capito no, no, no. Cioè, siamo per la trasparenza no, no, no. ma no è così non ci spiega diversamente non ci spiega diversamente attenzione non ci spiega diversamente io abbiamo avuto il parere del, 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 abbiamo avuto il parere del segretario comunale punto quindi il consigliere non ci posso dire al segretario comunale consigliere Alessio consigliere Alessio per cortesia allora io torno a bomba io torno a bomba perché non ho generalmente il microfono non è che il microfono Prima della seduta, posto il problema da parte del consigliere Arastro, io ho chiesto se ciò era legalmente possibile. È stato detto di sì, punto. Non c'era altro da dire. Dopodiché, se invece il parere rivisto dice no, questa roba va presentata, che peraltro non è presentata sotto forma di emendamento, ma è un'altra un roba, cioè è un ordine del giorno che impegna il sindaco che la giunta ha, quindi non è un emendamento alla carta di avviso pubblico, se ciò è dal punto di vista del parere legale precedentemente dato, rivisto, il consigliere Valastro, sono sicuro, prenderà atto del fatto che questo ordine del giorno si discuterà in un altro momento. Mi sembra estremamente semplice, però ribadisco, io sono qui a fare da arbitro, che non c'è stata nessuna confusione. Prima di procedere in tal senso è stato chiesto al segretario generale che ha una confusione in tal senso come si doveva procedere. Quindi abbiamo chiarito che non è possibile respingere gli emendamenti presentati da o qualsiasi consigliere comunale e che era possibile mettere in discussione l'ordine del giorno nell'ambito della discussione della carta di avviso pubblico. E quindi è confermato che è possibile fare. Prego. Un'altra domanda vuole fare, se è possibile così poi se posso. La domanda, intanto non c'è nessuna valutazione politica, la valutazione politica la facciamo dopo. E vuoi evitare di buttare in cacciare. La domanda che io ho fatto prima sull'emendamento era perché articolo 21, diritto di presentazione di emendamento, scusate se stiamo su questo, però mi sembra normale. Eh, se c'è articolo 21, le proposte. No, stiamo facendo una domanda al Presidente del Consiglio, è importante avere la consapevolezza del proprio ruolo, caro Consigliere Valasco. Io sto facendo una domanda al Presidente del Consiglio che ha accanto a sé il segretario comunale. Presidente, ho chiesto la parola al Presidente e lui mi ha dato la parola. Non mi sto sostituendo a nessuno, sto facendo una domanda Andiamo che avanti. mi sembra. Ma sono stato accettato. Attenzione. Andiamo avanti. Proposta di emendamento. Posso leggere? 
Articolo 21,3. Le proposte di emendamenti devono essere presentate per iscritto al Presidente del Consiglio e al Segretario Comunale almeno 24 ore prima della seduta del Consiglio Comunale. Qualora vi siano emendamenti presentati durante la discussione in Consiglio Comunale, il Presidente, sentiti i capigruppi consigliari, può consentire la presentazione di eventuali proposte che non necessitano il parere di legalità tecnica e contabile previsti dalla legge. Questo per gli emendamenti. Alla stessa maniera, e l'abbiamo fatto più volte anche noi, per cui non stiamo parlando di robe strane, alla stessa maniera vale per mozioni e ordini del giorno che possono essere presentate. Sì, 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 non c'è bisogno, fatelo finire, non c'è necessario a fare lista. Per capire il motivo per cui ci si scaldi. È stato presentato un emendamento e io ho detto, scusate ma si può fare l'emendamento? Poi l'emendamento si vota, se vogliamo scaldarci ci scaldiamo dopo, però mi sembra normale chiedere, se un emendamento può essere, può essere votato, si può chiedere? Posso chiederlo, scusate signori consiglieri, pensavo di poterlo chiedere e soprattutto mi scusi signor Presidente, ma mi sembra di poterlo chiedere, virgola, alla stessa maniera, con, così come si guardi dell'ordine del giorno, la domanda non è se è possibile presentarlo, ma se deve essere messo al punto 1 o al punto 12, punto, stop. Detto questo, ci rimettiamo alla segretaria Presidente che abbia sentito segretario comunale, a, a dopo le valutazioni politiche. Si tratta, si tratta di un emendamento che ovviamente non ha bisogno di un approfondimento di natura tecnico per cui no. no. Allora, chiariamo chi ha, cortesemente, ancora tre minuti per chiarire il discorso sull'ordine del gioco, dopodiché eh, andiamo avanti. Però, eh. Prego. Cioè non è un parere, ritengo che non sia illegittimo la seduta del Consiglio qualora il Consiglio Comunale decida di inserire, di approvare, di discutere l'ordine del giorno così come altrimento se il Consiglio Comunale decide di rinviarlo al prossimo Consiglio Comunale è previsto nell'articolo 22 punto 19 del regolamento quindi io ci devo dire l'illegittimità non c'è nell'una e nell'altro verso quindi no quella che si è quindi se mi si chiede è illegittimo l'atto nel caso in cui il consiglio decida di discutere l'ordine del giorno dico di no non è illegittimo però l'ordine lo decide il consiglio pure il No, 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 adesso è stato posto un'altra versione, consigliere Valastro. La, la, la versione definitiva, consigliere Valastro, è che se discute ora e non altro è vuoto, decide il consiglio comune. Questa è la. Per, per cui, per, scontato che l'emendamento. Stiamo approvando il codice. Stiamo approvando il codice. E rimandiamo una decisione di questo tipo. Allora, scontato che l'emendamento sarà posto in votazione perché rientra nella normalità di quanto previsto dal regolamento. Per quanto riguarda... Allora, per quanto riguarda la presentazione dell'ordine del giorno, si pone in votazione la proposta di discuterlo nel corso di questa discussione di passare così come era stato uh, come dire, uh, ratificato nella prima versione naturalmente se no vuol dire che deve essere rinviato alla prima seduta successiva la discussione della del giorno quindi si pone alla votazione del, del Consiglio Comunale la motivazione si può sapere perché bisogna rinviarla al prossimo Consiglio Comunale visto che fanno tutti i saccenti si decide il Consiglio Comunale ma decide su che cosa? su un parere, vado tanto a sentire il parere il perché? ogni non posso no, ma lei ho capito che lei non può è previsto dal regolamento decide il Consiglio Comunale ho capito, sto dicendo il perché che cosa? esatto, io voglio sapere che cosa io devo procedere con il Consiglio Comunale ma, mi scusi, io voglio sapere il perché il Consiglio Comunale 
Giacomone. Oh, e allora, se viene cassato, vorrei tanto sapere, no, dai signori. Non viene cassato nulla. Ma come non viene cassato? Consigliere, oh, le tolgo la parola. Eh, mi tolgo se il cazzo che vuole. Non esageriamo. Non viene cassato nulla. Ma come non? Sì, sì. Consigliere, se sì, la chiamo la richiamo all'ordine per la prima volta. Eh, vabbè, dopo che mi richiami la seconda, cosa succede? Consigliere, mei non ah, viene sì. cassato nulla. Per cortesia. Oh. E eh, vedrai adesso, vedrai. Allora, il Consiglio Comunale deve votare, se discutere nel corso della discussione, fermo restando che io confermo la, la versione che io ho illustrato al Consiglio Comunale, per cui non si avrà assolutamente nessuna responsabilità sul fatto della presentazione dell'ordine del giorno. Il sì e delle modalità in questa presentazione del giorno, perché mi è stato detto che poteva essere fatto. Per cui il, consigliere, il Consiglio Comunale deve decidere questa sera se discuterlo nell'ambito della discussione di adesione alla carta di questo pubblico o rinviarlo a seduta successiva. Pertanto si pone in votazione. La richiesta è chi è favorevole alla discussione nell'ambito della carta di avviso pubblico possiamo adottare volendo lo stesso metodo di quando discutiamo di bilancio e quant'altro si discutono le cose e si pongono in votazione entrambe francamente non capisco dove sia la difficoltà Dopo, quindi vi chiedo se siete d'accordo a discutere insieme carta di avviso pubblico, l'emendamento ascoltato e l'ordine del giorno del consigliere Valpalasso siete favorevoli? chi è favorevole alza la mano Favorevole, approvato la mano di quindi l'ordine del giorno viene discussa se la carta di visione pubblica, consigliere May, le confermo che non c'è l'intenzione di cassare la pubblica. Si apre la discussione. Si ritorna alla discussione. Consigliere Massieri. Buonasera. Noi abbiamo avuto occasione di... Eh, Cominciare a discutere di questi temi nel corso della riunione della Commissione Socioculturale di, eh, della settimana scorsa. E ne sono usciti alcuni temi che credo opportuno condividere e riportare alla vostra attenzione. Innanzitutto vorrei sottolineare il carattere meritorio dell'Associazione Avviso Pubblico, svolge un ruolo di grande importanza morale all'interno del nostro Paese e quindi. Eh, noi diamo senz'altro un giudizio positivo sull'opportunità di un'adesione possibilmente unanime del Consiglio alla carta come viene proposta. Ciò chiarito, ci sono alcuni punti che meritano approfondimento e alcune perplessità rispetto al quale vorrei, condivid che vorrei condividere con voi. Il, il primo è un tema relativo al carattere eh, come dire, vincolante nel tempo di questa carta. Cioè, è evidente che la carta non ha carattere cogente nei confronti di eh, chi la sottoscrive, se non dal punto di vista morale, un impegno morale, ma da questo punto di vista mi pare che la sua efficacia pratica possa essere eh, come dire, molto eh, discutibile, nel senso che per chi non la condivide, non desidera impegnarsi, è sufficiente non sottoscriverla. Per chi si impegna non sono previste misure cogenti tranne la gogna. Cioè vorrei capire da questo punto di vista quali sono le implicazioni precise. Allora, non sto scherzando, nel senso che questo elemento è un elemento eh, che limita eh, l'efficacia eh, pratica della carta a condizione che non venga supplementata con operazioni successive che vorrei proporvi. Perché il problema è superare, andare oltre il puro livello dell'impegno morale e introdurre delle misure che siano cogenti. Allora come facciamo? Eh, Vorrei un chiarimento rispetto all'impegno, eh, alla validità nel tempo dell'impegno, e cioè questa carta che noi approviamo questa sera è impegnativa per questo Consiglio Comunale, prosegue, come dire, perpetua i suoi effetti sul prossimo anche se va ne varia nei membri, 
eh, deve essere riproposta all'inizio del prossimo Consiglio Comunale, è valida per due mesi, eh, perché in questo caso evidentemente mi sembrerebbe una mossa mh, eh, come dire, mh, con degli impatti limitati. Eh, allora abbiamo detto un carattere importante della carta che sancisce principi importanti per sé ma non obbliga al momento nessuno al rispetto dei suoi contenuti attraverso misure cogenti. E qui ce ne sono un paio di queste cose qui che mi piacerebbe vedere trasformate in misure cogenti. Il primo credo di questo articolo 9 che dice, che ricordava già la sindaca, che l'amministratore che negli ultimi cinque anni ha esercitato poteri decisionali per conto dell'amministratore non può svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del suo mandato attività lavorativa o professionale presso soggetti privati direttamente beneficiari di decisioni e attività alle quali l'amministratore abbia preso parte esprimendo il voto o parere favorevole. In caso contrario, l'amministrazione dispone l'esclusione per i successivi tre anni dei soggetti privati che abbiano violato tale divieto dall'attività contrattuale e dal conferimento di incarichi, licenze e concessioni. Allora in questo caso naturalmente la misura si eh, esplicita sui soggetti privati che sono contraenti ma non nei confronti degli amministratori. Allora io credo che l'unico modo, e vorrei condividere con voi questa eh, opinione, questa proposta, è che a questo punto la prossima amministrazione, di cui alcuni di noi probabilmente faranno parte, renda vincolanti quelle che oggi sono solo indicazioni di principio, integrandole all'interno dello statuto del regolamento comunale. Cioè nel momento in cui questo diventa parte del contratto fra di noi che regola la nostra vita associativa, e allora sono le regole del gioco sulla base delle quali ci si impegna a entrare. In questo senso mi sembra che entrando nel merito del, eh, proposte di emendamento che sono state, della proposta di emendamento che è stata proposta dal consigliere di capo, della proposta di ordine del giorno, della proposta dal consigliere May, eh, gli elementi che loro hanno proposto, che evidentemente hanno a che fare con questo tema importante dell'incompatibilità, e vadano considerati diversamente, a prescindere dal, come dire, dal, del legalese per cui l'emendamento del Consiglio di Capo non sarebbe ammissibile, mentre lo è certamente l'ordine del giorno del Consiglio di Mezzo. Ma eh, nella sostanza la proposta che ci fa il Consiglio di Capo è una proposta da cui io dissento fortemente e per il rispetto che gli porto desidero spiegare il perché, perché lui propone che ci sia una incompatibilità totale fra la vita associativa, ovunque, perché nel suo emendamento consigliere lei parla di qualsiasi associazione, a prescindere dal fatto che sia collocata nel nostro territorio. E questo significa fondamentalmente che una società politica così povera, e scusate che ha dato così poca prova di sé come la nostra, non potrebbe essere arricchita e fertilizzata da chi lavora nella società civile dovunque, a Milano, nel mondo, in Africa, non so dove. Allora per me è estremamente importante invece che sia proprio la, questa società civile così ricca, il volontariato, il terzo settore, che sono la ricchezza principale di questo territorio, che vengano a migliorare la qualità di questa politica, in modo che la prossima amministrazione sia decisamente migliore della nostra evidentemente con il rispetto dei vincoli di incompatibilità che sono necessari ma quindi non posso accettare il concetto di erga, non condivido il concetto erga omnes che è nella sua, compreso nella sua, eh, nella sua eh, proposta per quanto riguarda invece l'emendamento che è stato proposto il consigliere May cioè, va attentamente valutato perché evidentemente le condizioni di incompatibilità vanno, vanno definite con precisione ma anche qui il problema è poi l'aspetto cogente e l'aspetto cogente è possibile non nel caso scusi, barato sì, sì. eh, eh, l'elemento di debolezza di questo emendamento mi pare nel fatto che impegna il sindaco ma il sindaco non può essere impegnato a nulla da questo punto di vista se non ci sono gli strumenti di legge o di, regola, o, o di tipo regolamentare che consentono evidentemente di 
dare valore cogente alle disposizioni che sono sancite all'interno del regolamento stesso in merito di compatibilità. E quindi se non c'è un inserimento all'interno del regolamento di eh, tutto questo, eh, io temo che francamente eh, questa, a mio modo di vedere, ragionevole richiesta di verifica delle situazioni di compatibilità non possa trovare esplicitazione in azioni concrete. Eh, per cui ho questa riserva rispetto non al principio ma all'efficacia dello strumento proposto nell'ordine del giorno. Poi c'è un ultimo punto, l'ultimo punto è relativo a, una, a un limite invece importante che mi pare che ci sia nella stessa filosofia, nella natura stessa del codice etico che è proposto da avviso pubblico. Perché? Certamente è stato proposto da una serie di persone molto per bene, ma certamente devono aver discusso molto al loro interno, perché evidentemente ci sono dei refusi e delle incoerenze che altrimenti sono difficili da spiegare. Ma soprattutto c'è un elemento eh, importante, perché noi non possiamo accontentarci di ciò che è legale, dobbiamo perseguire ciò che è giusto e molto spesso ciò che è legale non è affatto giusto. Eh, Don Ciotti ce lo ricordava nella sua eh, eh, come dire, predica appassionata la sera della fiaccolata di Pietro Sandro, in cui diceva, parlava del rapporto tra legalità e responsabilità e diceva che parlare solo di legalità non è sufficiente, Occorre, diceva ancora impastarla di responsabilità. Ma la responsabilità significa che io credo che i pubblici amministratori debbano andare oltre ciò che è legale, fare ciò che è giusto. Allora, in questo senso c'è un articolo e noi abbiamo avuto una discussione approfondita con la eh, signora sindaca, una discussione molto civile, eh, sul, te, sul punto dell'articolo 19. L'articolo 19 parla di nomine interne e in enti, consorzi e società e sostiene fondamentalmente che eh, deve esserci grande prudenza nella nomina all'interno eh, di questi enti, di questi consorzi e società, eh, particolarmente mi pare significativo il punto devo trovare finale, il paragrafo in finale dice che l'amministrazione a decisione di quelle previste dalla legge si asterrà dall'effettuare nomine negli ultimi sei mesi del suo mandato e dovrà altresì vigilare sulla successiva adesione a tali disposizioni da parte dei soggetti nominati e in caso di scontri e violazioni porre in essere tutte le iniziative necessarie al fine di assicurarne l'ontemperanza ovvero sanzionarne l'inadempimento conformemente a quanto previsto dall'articolo 22 del presente codice detto una discussione civile al termine della quale ognuno di noi è rimasto della sua opinione a una lettura attenta potrei addirittura riconoscere che vi è una certa inconsistenza tra il titolo e il contenuto dell'articolo 19 per questo dico che chi l'ha scritto deve aver discusso molto e alla fine forse non si è accorto che ha messo come titolo nomine interne in enti, consorzi e società ma di nomine interne parla ben poco e però lo spirito evidentemente era lì, evidentemente era un, articolo, era un punto molto duro da attaccare, è un punto all'interno del quale, come dire, non si arriva neanche al punto di definire la legalità, non dico la giustizia, ma io credo che il punto finale dell'articolo 19 richiama un principio di etica politica che va ben oltre la legalità non si fanno nomine né interne né esterne negli ultimi sei mesi di un'amministrazione eh, una e nemmeno, io credo, per, eh, per traslato, operazioni significative di riorganizzazione. È un principio che ha a che fare con l'idea di giustizia ben oltre quello di legalità. In questo senso, allora io credo che un'amministrazione attenta al tema non solo della legalità ma anche della giustizia eh, io credo che alla luce di questo 
si debba concludere che la recente riorganizzazione nell'area dei servizi di comunità sia stato un grave errore, di cui non si può scaricare la responsabilità sui dirigenti. La responsabilità finale è solo dei politici e quando i politici scelgono la via del rispetto letterale della legalità contro un elementare principio di giustizia, ne portano l'intera responsabilità e non c'è avviso pubblico dietro cui possano nascondersi. Grazie. Consigliere Varieschi. Grazie Presidente, noto un sottotesto, un ambiente, come dire, un dei toni che fanno riferimento a questo, che partono da questo codice e poi parlano invece, cercano di entrare proprio nella, nella polemica politica, ecco per così dire. Il codice etico è uno strumento, come tutti gli strumenti può essere utilizzato o non utilizzato. Non ci vuole niente a firmare un codice etico che in quanto etico poi è cogente solo fino a un certo punto, se no non sarebbe etico, sarebbe una norma. Ma è proprio questo l'argomento, è proprio questo il territorio di cui stiamo parlando, codice etico. Adesso, a proposito di questo e a proposito di norme cogenti, tutti sappiamo che l'articolo 54 della Costituzione dice che ci dobbiamo attenere a disciplina e onore nella, 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 quando ricopriamo i carichi pubblici. Disciplina e onore non fa riferimento ad alcuna norma, mi pare. Ognuno ha disciplina e onore, li intende anche, peraltro, nella maniera, in, una, in una maniera personale. Per cui stiamo parlando di un codice etico. Però il fine di questo codice, il fine di avviso pubblico, come tutti sappiamo o dovremmo sapere, è esattamente quello di restituire etica alla politica. Restituire, redare, insomma, o aumentare, insomma, incrementare l'etica dell'attività politica e dell'amministrazione pubblica, non solo dell'attività politica. In questo eh, definendo una serie di, eh, da una parte strumenti e dall'altra una serie di percorso di formazione e percorso culturale che devono servire alle persone che, a questo, che, che di questo si occupano, forse siano questi amministratori, eh, amministratori pubblici eh, con cariche di, di gestione, ovvero con i carichi politici. Per cui di questo stiamo parlando. Ed è proprio questo, mi rifaccio a quello che ha appena detto il consigliere Masiero, è esattamente questo, quello di cui stiamo parlando. Sentiamo dire, una delle cose che, che ci diciamo spesso è che la politica deve arrivare prima della legge, la politica deve arrivare prima della magistratura, e grazie tante, perché se arriva prima la magistratura vuol dire che qualcuno da quelle parti non ha fatto una buona politica perché comunque dobbiamo vigilare e vigilare non solo dal punto di vista della norma ma anche nella prevenzione e questo è un punto e questo fa parte anche questo di, di che cosa? della, di una delle, delle, della, della missione di una, una delle caratteristiche di avviso pubblico e una delle, delle caratteristiche che compongono la, la missione di avviso pubblico ovvero creare anche gli anticorpi dotare tutte le persone interessate in strumenti che possano prevenire Prevenire che cosa? Soprattutto, adesso parliamo della nostra, della nostra, del, nostro, del nostro territorio, prevenire quelle aree grigie, che sono quelle che sono quelle più a rischio e sono più a rischio di cosa stiamo parlando, di, di più a rischio per quello che riguarda il, il pericolo di infiltrazioni di criminalità, di infiltrazioni di casi di corruzione, eccetera, eccetera, eccetera. Per cui ci si vuole dotare tutti quanti di alcuni strumenti. Il codice è uno di questi strumenti. È risolutivo, non potrà mai essere risolutivo. Perché oltre a quello che ha detto prima il consigliere Masiero c'è anche chi eh, non ci crede, ma, ma se ne frega, aderisce e continua a fregarsi. Però attenzione, la gogna, sì, la gogna, ma la gogna è la censura pubblica. In altri paesi europei la censura pubblica nei confronti di un politico eh, costituisce molto spesso la fine dell'attività di quel politico. Non c'è bisogno assolutamente, ma neanche di, di essere scoperti mentre eh, 25 euro di multa sono pagate dalla moglie con soldi pubblici, non è quello il punto. Basta anche molto meno, basta far capire alla persona e soprattutto alla comunità che questa persona non ha adempiuto con, noi diremmo, con discipline e onore all'incarico al quale è stato, che gli è stato, che gli è stato affidato. Questo è, il territorio in cui noi stiamo, questo è il territorio in cui ci stiamo muovendo, questi sono gli argomenti di cui noi stiamo parlando quando parliamo di avviso pubblico, quando parliamo del codice etico. 
di questo e di niente altro. In questo, bisogna dire, sono anche normate, normate non so se sia la parola giusta, però comunque codificate, sono anche codificate alcune fattispecie che ci portano a prevenire situazioni spiacevoli che non necessariamente devono, devono portare a, a, a infrazione della legge e infatti si recita più volte anche quando questo non sia esplicitamente previsto dalla legge, adesso mi ricordo la formula che utilizzo. Per cui di questo stiamo parlando, poi tutto potrà essere, eh, potrà essere eh, perfettibile, però se il, il, la, il discorso tra noi e il confronto è eh, in questo territorio può darsi anche che non si sia della stessa idea però per altro discorso invece è prendere spunto da questo e o buttarla in cacciara o utilizzare in maniera strumentale certe cose per esempio poi posto che si parla di, di, a proposito dell'ordine del giorno nell'articolo 5 quando si parla di conflitto di interessi si dice sono situazioni di conflitto di interessi comma c, comma c la sussistenza di rapporti di coniugio parentela o affinità in quel quarto grado ovvero di convivenza con persone operanti in organizzazioni specificamente interessata all'oggetto delle decisioni cui l'amministratore partecipa anche nei casi in cui i detti rapporti non configurano situazioni che danno luogo in compatibilità previste dalla legge o da altre norme questa è la situazione di conflitto di interessi in fondo, come per tutte le altre situazioni di conflitto di interessi, non vuol dire che uno deve cambiare città. Dice, quando si manifestino situazioni di conflitto di interessi, compreso il caso in cui non vi sia un obbligo giuridico in tal senso, l'amministratore deve rendere pubblica tale condizione e astenersi da qualsiasi deliberazione, votazione o altro atto nel procedimento di formazione delle decisioni. Per cui stiamo parlando esattamente dell'ordine del giorno che hanno proposto i nostri... E consigli, i consiglieri del Palastro e, e Mei questo è l'argomento e qui non c'è bisogno con tutto il rispetto di questo per cui è ridondante dall'altra parte sono eh, sulla linea del consigliere Masero quando dice che eh, invece per quando si parla di emendamento non è che ma vale lo stesso anzi il conflitto di interessi è questo per cui è già ricompreso perché inserire certe rigidità, poi io dico, perché di questo si tratta. Nel senso, se ci sono delle situazioni economicamente sensibili, allora si rientra nel caso di conflitto di interessi. Io ho un conflitto di interessi, alzo la mano, ve lo dico, signori, sono portatore di un conflitto di interessi, se si vota su questo me ne vado e poi rientro quando si va a mano. Per cui anche nel caso del, dell'emendamento proposto dal, dal consigliere di capo, di che cosa stiamo parlando di questo? Per cui niente di più, niente di meno, ma sì apprezziamo però non riteniamo che siano superflui o ridondanti poi tutto si può fare meglio ci mancherebbe quanto alla, alla, alla validità che è scritto nell'ultimo articolo no? nell'ultimo articolo procedura di adesione e modifica del codice il codice è vincolante eh, con atto deliberativo dell'organo esecutivo assembleare di appartenenza in quest'ultimo caso applicandosi ai soli membri dell'assemblea che abbiano approvato comunque sottoscritto allora uno dice eh beh il tuo vacchione ah, ah. e allora cioè come a dire fra quattro mesi le cade allora uno dice ah il tuo vacchione lo fai qua così hai un bel argomento elettorale sì certo sarebbe un bel argomento elettorale se uno estraesse il codicetico dal cilindro alla fine della legislatura e vi dicesse sono diventato il paladino della legalità e facciamolo tutto quanto però ognuno di voi può avere l'opinione che ha relativamente all'operato all di questa giunta e di questa amministrazione che la, e, del, e, del e della maggioranza che l'ha sostenuta, però il percorso di legalità mi sembra che sia stato uno dei principali, una delle principali linee ispiratrici della condotta, che non sono state solamente linee ispiratrici, ma che hanno portato anche a una serie di attività operative che hanno portato anche recentemente a, una, a, a risparmi anche per, 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 per la città e comunque che hanno comunque sempre tenuto a promuovere a vari livelli promuovere una cultura della legalità che è esattamente quello di cui abbiamo bisogno noi oggi per cui quando uno dice ho sentito prima una, una ricercare il facile consenso io ho notato che nel corso del, di, 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 questa, di questa legislatura è stata anzi molte volte 
ribattute quasi, quasi tirata, tirata nei denti, grimando la questione della legalità, o perché è un pallino, o perché non serve a niente, o perché occupiamoci di cose più serie, oppure perché voi che parlate della trasparenza non siete trasparenti, in questo utilizzando qualsiasi argomento, molte volte in maniera pretestuosa, molto, molto più spesso in maniera totalmente infondata. Per cui, di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di un atto che peraltro perché viene proposta oggi, semplicemente perché la carta di avviso pubblico è stata presentata a Roma a fine ottobre del 2014. Da, Dall'ottobre del 2014 noi abbiamo fatto un consiglio comunale, se io non mi ricordo male, per cui ecco la carta di avviso pubblico. Perché non è stata fatta prima? Perché il codice etico è stato superato, il codice etico del 2012 è stato superato pochi mesi dopo da una norma di legge. In più è, in, è entrata la carta di Pisa che poi veniva rivista, per cui ognuno si tenga le proprie opinioni, però non è certo. In questo caso, dite tutto, secondo noi è abbastanza pretestuoso, poi se uno vuole scrivere sui giornali diciamo, un, titolo, un titolista amico faccia, faccia pure, però dire che questa è, è una, una ricerca di facile consenso mi sembra quantomeno eccessivo. Grazie. Altri? Consigliere Taranto, prego. Stasera siamo arrivati a una discussione su questo codice etico, parte dei servizi che erano come vogliamo. È chiaro che si parte sempre da un, da un contesto, si arriva sempre più dopo all'altro. No? La realtà, io penso che sia sempre la stessa, cioè di cercare adesso di dire no? il cittadino si è staccato dalla politica. L'abbiamo visto anche nelle vecchie elezioni, è venuto a votare cose del 49%, quindi è chiaro che abbiamo perso il contatto con i cittadini. Non vado a chiedermi perché, la realtà sono i dati. È chiaro che oggi noi siamo qua a proporre questa carta, che mi sembra stata approvata da una settantina di comuni, se non sbaglio, adesso non so il numero preciso. E quindi mi sembra un numero basso rispetto al numero di comuni italiani, no? Non voglio chiedere perché, per come. Se tanto comuni hanno aderito, gli altri, non so, 1.400, 1.500, 10.000, quelli che sono, 7.300, come sta dicendo non ho diritto, ma almeno magari aderiranno. È chiaro che leggendo questa, questo documento viene spontaneo che si è giusto, sono delle cose validissime, però è chiaro che noi viviamo una realtà di Corsico, la realtà nazionale ci porta a fare altri discorsi, altri, altre discussioni, in questo momento specialmente con il giornale stasera che preoccupa molto di più la situazione della sicurezza in Italia, con quello che succede in Libia che non magari andare a vedere perché bisogna evitare che venga ad esempio, non prendo il punto da alcuni articoli che sono su queste carte qua, non bisogna sprecare il denaro pubblico, abbiamo scoperto l'acqua calda, non sprecare il denaro pubblico. Io forse ho già tanti fatturati, sono dei 5 miliardi di dati al vento secondo il mio punto di riferimento e noi stasera diciamo non dobbiamo sprecare il denaro pubblico. Però il consigliere adesso diceva no, attenzione di questa amministrazione ha sempre fatto della sua arma la legalità, la sparenza. Ma in questo consiglio comunale c'è solo il consigliere Maieschi. Ci sono amministratori che da anni amministrano il Rossico. E mi sembra che qualcosina di denaro pubblico è stato speso in malo modo. E che adesso poniamo rimedio l'applicazione di questa carta. Si è parlato di clientelismo, sento parlare di questo tutto qua. Sento parlare di connessione, di convivenza con lo scambio elettorale in funzione di, di pareri o di piaceri. Ma in questo film sembra una realtà che forse in questi anni qua è sempre assistita, no? Ok, adesso c'è tanto comune, dicono che applichiamo questo regolamento, questa nuova normativa, questo codice etico. Cioè noi consiglieri dobbiamo adeguire queste regole, fare i bravi, non, cioè non far parte di nessuna associazione, essere puri, puliti, casti, lindi. Benissimo, ben venga. Io ho fatto una mozione un paio di anni fa, tagliamo il costo della politica con la nostra, mi sta bocciando, quindi forse pensavo anch'io qualcosa del genere, però beh, io non, non conto niente. Conto che c'è tanto comune che dicono ok, partecipiamo a, questo, a questa carta. Ora è chiaro che stasera qua, logicamente da questa carta qua siamo già andati fuori a un discorso politico, a un discorso di votazioni, manca due mesi alle elezioni, chi vuole farsi bello, chi vuole farsi brutto chi è cattivo, chi denuncia il fatto che altre cose... No, questa sera il punto è un'altra questo. Vogliamo aderire o non aderire? 
A me sembra una cosa che però, così fra, fra virgolette, no? vedere che sono 70 comuni che cioè, per hanno aderito mi sembra strano, come mai? Allora, solo noi vogliamo diventare comuni belli e gli altri no? Come mai questa carenza di adesioni a questa casa? C'è la volontà, diciamo pure in Italia, io parlo sempre di corso di solito, no? Di voler migliorare questa situazione politica o vogliamo restare sempre nel, nel caos generale come lo definisco io? Forse noi qui di Corsico stiamo tentando di uscire da questo caso, forse per me è tardi. Siamo arrivati a un punto tale e lo vediamo nel nostro bilancio anche, la situazione in cui i soldi sono ormai all'unicino, non c'è più niente, non abbiamo più onere di organizzazione che verranno nei prossimi anni, abbiamo le tasse portate al massimo livelli, abbiamo i costi gestionali che sono elevatissimi. E quando sento parlare di scambio elettorale, non è chiaro fare un paragone magari di sai che hanno assunto io di Dio e adesso eh, si trovano in difficoltà economiche anche per quello sono voci che magari si protraggono negli anni no? e hanno portato a questa difficoltà di rapporto tra politica e cittadini quando io all'inizio di questa amministrazione avevo chiesto una, un voto un giorno alla sindaca forse tu hai perso contatto con i cittadini non volevo dire così una frase di stare per caso vedo la volontà perché se tutti si lamentano o sono tutti impazziti a Corsico o ci sarà un motivo o dire che qualcosa non ha funzionato in questo quinquennio, no? non è che la cosa me la sogno io prendo atto di una situazione che il cittadino di Corsico quindi la popolazione sta dicendo ma non per questo se lo populismo per dire voglio un ritorno elettorale prendo atto di una situazione quindi che la politica si è un po' distaccata dal rapporto con i cittadini e questo vale in tutti i suoi contesti Ora, quindi questa carta qua va ben venga per la loro idea, però è fattibile, è applicabile. Come mai così poco consenso nell'ambito degli enti locali rispetto a un disegno che sia validissimo, perché tutti vorremmo il paese del Bengodi, no? tutti sono casti puri, nessuno ha un ritorno elettorale e tutti cercano di tenere i soldi utilizzati pubblici in funzione solo e nessunamente il cittadino. Io spero che questa roba qua venga fatta, però ho dei seri, ma dei seri tutti. C'è registrato. Altri? Se non ci sono altri interventi? Consigliere Mei. Grazie, buonasera a tutti. Allora, questo è un argomento eh, a parer mio spinoso, perché ehm, è ovvio che sorge spontanea la domanda come mai venga presentato proprio ora questo argomento. E, eh, quando mi sono arrivate a casa le carte, ho aperto il documento e me lo sono letto, ho detto ma guarda un po' te, è ovvio che viene spontaneo pensare certamente da un componente dell'opposizione mancano due mesi alle elezioni e viene fuori e eh, emanano questo documento io perché faccio questa riflessione che potrebbe essere scontata perché se questo documento fosse stato presentato all'inizio della nostra legislatura eh, ci sarebbero stati eh, dei, mh, delle problematiche che noi abbiamo sollevato e che sottoscritto ci ha fatto un cavallo di battaglia e eh, palesi cioè qui si è avuto nella scorsa legislatura e eh, all'inizio di questa si sono avuti eh, dei comportamenti poco chiari stando a quello che c'è scritto qua e io l'ho denunciato più di una volta in questo consiglio comunale e è ovvio che adesso lo leggo e dico è, è, è spontaneo dico porca miseria guarda un po' te poteva venire fuori qualche anno fa caro sindaco e la storia, specialmente sulle restrizioni successive all'incarico, è ovvio che la storia di un, di un collega consigliere che per un breve periodo era diventato presidente di un'associazione non poteva farlo, stando a questo documento, o non l'avrebbe potuto farlo. E ho... Perché non è vero? Eh, grazie. Penso di essere difeso da una collega, grazie. È ovvio che 
anche il nostro, eh, anche il nostro eh, ordine del giorno va eh, rafforzativo della partecipazione dell'associazione. Io ho da dire in questa sede, in più di un'occasione, perché eh, si deve pensare male, perché voi fate arrivare eh, l'idea di pensare male alla gente. Io ero contrario a, ad avere dei colleghi eh, che fossero presidenti di associazioni perché consideravo un po' eh, dubbioso il fatto che eh, ci fossero magari delle eh, delibere da votare in cui c'era da, da, eh, da approvare o meno del, dei fondi delle associazioni. Questo ovviamente nella massima legalità ci mancherebbe. Però, scusate, poi fate l'intervento voi e parlate. Però la cosa che mi lascia molto perplesso e quando io sento parlare che se io dovessi firmare questa carta e ne sono molto dubbioso di firmarlo o meno se io dovessi firmare questa carta eh, di avviso pubblico eh, dobbiamo ridare fiducia ai cittadini nell'amministratore allora io nel mio piccolo mi hanno insegnato l'educazione il rispetto e l'onestà Trovo, ripeto è un parere personale, trovo che se noi siamo arrivati a un punto di dover mettere delle regole per iscritto o delle pseudosanzioni su un foglio di carta che invece dovrebbe essere un comportamento normalissimo, di normale consuetudine per un amministratore, noi dobbiamo metterlo per iscritto, vuol dire che c'è qualcosa che non va nella società in sé dove parte questo problema dove parte questa, questo errore parte fin da bambino nell'educazione a scuola noi grandi non insegniamo più l'educazione il rispetto nei confronti degli altri noi possiamo mettere per iscritto qualsiasi cosa ma nel piccolo nel piccolo ognuno di noi dobbiamo far rispettare l'etica e la morale che qui non è stata rispettata io eh, sono veramente perplesso ma non perché non, con, non, non condivida eh, la carta di avviso pubblico per carità di Dio sono, sono, sono tante belle cose, belle parole però io penso che una società gli amministratori politici a me dà fastidio ad esempio eh, leggere sui giornali o anche sui commenti che fanno spesso anche eh, dei conoscenti eh, su Facebook eh, tutti i politici sono una massa di ladri eh, bisogna mandarli a casa, via allora io resto indignato Roberto se devi fare l'intervento lo fai se no per qualcosa io rimango indignato perché non mi ritengo né un ladro, né un farabutto né un disonesto se sono qua nel mio piccolo cerco di portare il mio contributo ma perché, si, perché la gente pensa questo? perché ovvio che gli esempi non sono, non sono belli sotto gli occhi di tutti ogni giorno c'è un, 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 un piccolo scandalo ma se siamo arrivati a questo punto è perché è tutta la società che non va bene è tutta la società dalla base che deve essere riformata Fin da piccoli dobbiamo insegnare che cos'è l'onestà e il rispetto. Se mancano queste cose, nella nostra piccolezza, mancheranno anche più avanti. Ogni volta che si, scale, che si scala una, un gradino della nostra società e non si hanno le basi, ovvio che in alto si riflette quello che in basso si fa. Se in alto rubano, nel, piccolo, nel nostro piccolo, noi cerchiamo sempre di portare acqua al nostro mulino. Questo è quello che io veramente non riesco a, a, a capire. Nelle nostre scuole manca l'educazione civica, dovrebbe ritornare l'educazione civica. Un'ultima cosa, consentitemi, consentitemi di, dire un, di fare un appunto perché io sono una persona che eh, amo la libertà 
e vorrei che fino all'ultimo questa libertà fosse tutelata a chiunque. Nell'articolo 19, ed è uno dei, eh, uno dei motivi di, di mia perplessità, caro Sindaco, nell'articolo 19, al terzo capoverso, si recita questo. Non possono altresì essere nominati o incaricati coloro che abbiano riportato una condanna penale anche con la sola sentenza di primo grado, con una pena detentiva superiore ai due anni per delitti non colposi che direttamente o indirettamente vedono l'immagine del decoro dell'ente. Allora, signori, cosa vuol dire questo? Vuol dire che se una persona viene condannata in primo grado, se è un amministratore si deve dimettere, perché se no l'immagine è il decoro dell'ente. Allora, io mi chiedo, è piena, è piena la storia del nostro paese di persone che sono state scagionate che in secondo grado o anche nel terzo o perché il fatto non sussiste o perché sono stati considerati non colpevoli o perché addirittura, o perché addirittura non hanno partecipato ai fatti quindi sono stati scambiati Okay. adesso il termine giuridico perdonatemi non me lo ricordo noi diciamo a una persona che magari non c'entra nulla oppure viene condannato ma poi dimostra la sua estranità ai fatti guarda sei stato condannato in primo grado quindi la legge prevede che, che c'è la, eh, la legge prevede lo Stato italiano prevede lo Stato italiano prevede che fino al terzo grado di giudizio c'è eh, la legittima eh, come si, chiama? Si, è, si, è, eh, si è comunque sia sani allora io mi chiedo io mi chiedo del perché di questa forza prima io mi chiedo del perché di questa eh, di questo capoverso io lo trovo a parer mio ingiusto e indegno per un paese civile come l'Italia condannare una persona oppure eliminarla del tutto farla dimettere da qualsiasi incarico che poi in secondo e in terzo grado ok dimostra le stranità ai fatti è ovvio che in egual misura se in secondo e in terzo grado questa persona dovesse essere invece confermata la condanna, in quel caso si dimette, in quel caso si dimette, ma non di certo nella prima, io non lo trovo giusto. Questa è una delle mie principali perplessità che fino all'ultimo sinceramente non saprò se votare o meno questa carta dei servizi, eh, questa carta di avviso pubblico. Grazie. Sono altri interventi?